Swissinfo.ch – das sind Online-Nachrichten und Hintergründe aus der Schweiz. Artikel, Podcasts, Videos in zehn Sprachen. Um in all diesen Sprachen zu produzieren, arbeiten wir eng zusammen. Text- und Datenjournalisten, Multimedia-Redaktorinnen und Infografiker. Hier am Production Desk entwickeln unsere Spezialistinnen und Spezialisten gemeinsam Beiträge für und mit den zehn Sprachredaktionen. Journalist de données, c'est l'analyse de données pour euh, faire des articles. Euh, généralement des articles donc, euh, qui ont un angle unique, qui se base sur les chiffres. Euh, généralement, il y a des, des graphiques, par exemple des graphiques interactifs, du contenu vraiment euh, euh, optimisé pour le web. Tous les jours, on a pas mal de collaborations avec les autres unités de la SSR pour des gros projets d'analyse, comme par exemple les élections fédérales qu'on a couvert ensemble avec RTS et SRF. On parle de nos idées sur ce qu'on travaille. Et euh, généralement, on peut partager ou traduire les visualisations dans les autres langues. So when I come in in the morning, my job is to find out if there are any appropriate news stories from the night before which we could use in different languages. For instance, I would use material from SRF, uh, they have three big news programs every night that we can take from. RTS as well has a journal at 19.30. So both of these have subtitles already in their own languages and we can take these and convert them into whatever language we want fairly quickly. Die Besucher von Swissinfo.ch verbindet nicht nur die Sprachen, sondern auch gemeinsame thematische Interessen. Dies erfordert ein klares editoriales Profil. Das erreichen wir durch den Fokus auf unsere starken Themen und eine Spezialisierung der Journalisten und Fachredaktionen. Kein anderes Land der Welt hat so stark ausgebaute Instrumente der direkten Demokratie. Wir wollen das zeigen, nicht äh, als, ähm, als Lehrer auftreten für die Welt. Äh, seht her, so müsst ihr das machen. Das ist eine Inspiration und ich denke, gerade heute ist das wichtiger als äh, denn je. Wir fokussieren äh, ganz stark auf Lokaldemokratie und äh, ja, das macht großen Spaß, diese Arbeit zu tun. Unsere Online-Communities sind in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Gegenüber auf Augenhöhe geworden, nicht nur als klassische Leser und Konsumenten. Heute geben sie uns auch wichtigen Input für neue Geschichten am Puls der Welt. Das äh, Herausfordernde beim Community Building für Swiss Info ist, dass es äh, zehn Sprachen, zehn Kulturräume betrifft. Äh, das sind äh, zum Teil ganz andere Social-Media-Plattformen, wo sich die Leute bewegen. Die Community hilft Swiss Info bei der Berichterstattung. Also sie können uns Inputs geben, sie können uns auch sagen, was sie beschäftigt, damit wir auch äh, auf sie eingehen können, also an den Themen sind, die die Leute interessiert. Aber sie können auch untereinander das diskutieren, was wir publizieren. Das ist ja eigentlich fast das Ziel von Journalismus, dass die Leute eine Debatte führen zu bestimmten Themen. Also eine Community von Swiss Info sind die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer. Extra auch für jüngere Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer haben wir einen Instagram-Account kreiert. Und äh, die zeigen da, wo und wie sie auf der ganzen Welt leben. Und aus diesen Bildern picken wir dann interessante Gesichter oder Menschen oder Geschichten raus und äh, machen jeweils kurze Porträts. We use Facebook across all 10 of our Swiss Info languages and each language has a separate page and there are people in every language department who manages their own page and interacts with the fans there. Our Arabic and English page are the largest ones at the moment and we have over a million fans across all of our pages there. We can also use it as a way to figure out how interested people are in the different topics. Sometimes we ask them questions and they give us lots of useful information personal stories or they put us in touch with people that we otherwise wouldn't have been able to find. Here at Swiss Info we've been trying out a new tool um, the past few months. It's called Harken. Our first attempt um, with this uh, essentially special software was to um, basically ask people what questions they had in a very general sense. So what did they want to know about something they've observed in Switzerland? Maybe they live here, maybe they've visited. 
um, or about this country's politics or its culture. Kulturen sind bei Swissinfo.ch allgegenwärtig. Mit zehn Sprachredaktionen kein Wunder. Unsere Vielfalt ist unsere Stärke und eine große Bereicherung im Arbeitsalltag. Kleine Redaktionen für große Sprachen. Ihr Wissen ist für Swissinfo.ch von unschätzbarem Wert. Was denken Russen über Neutralität oder das Bankgeheimnis? Wie wird in der arabischen Welt die Schweizer Burka-Diskussion wahrgenommen? Wie steht es in China um das Ansehen der direkten Demokratie? Auch diese Perspektiven sind essentiell für unsere Berichterstattung. India is the second largest population of English speakers in, in the world, so we are quite interested in increasing our Indian audience. And part of my job is to is to find stories that cover both Switzerland and India and uh, to write stories about them. I write about various issues that can range from bilateral trade to pharmaceutical industry, as well as lighter issues like uh, you know Bollywood, uh, Indian weddings. التحدي الأكبر في عملنا يظل شرح الواقع السويسري والتطورات الأحداث في هذا البلد لجمهور عربي عريض لا يكاد يعرف عنه شيئا أما التحدي الثاني فهو تكييف ما ننتجه ليتلائم مع الجمهور الكبير المتواجد على شبكات التواصل الاجتماعي Мы находимся в русскоязычной редакции портала Свисинфа. Здесь мы пишем и переводим тексты, работаем с видео, обсуждаем редакционные планы. Словом, делаем все то, что необходимо для выполнения поставленных перед нами задач. А именно, объяснять происходящее в Швейцарии, служить надежным информационным источником и показывать уникальность швейцарской политики и прямой демократии. Ob Schweizer Finanzplatz oder internationale Organisationen, unsere Korrespondenten in Zürich und Genf berichten direkt aus dem Herz dieser Zentren. Well, there's three very dynamic, uh, engaged communities uh, at the moment. One of those is uh, FinTech, the uh, new digital revolution of the banking system. Uh, another is cryptocurrencies such as Bitcoin, which are really making the news at the moment. And a third, there are other blockchain applications which can uh, be used by all sorts of industry, from logistics to pharma and to health. It's a very dynamic and uh, interesting place to be. Ici, à l'intérieur du Palais des Nations, donc on croise les gens qui constituent ce qu'on appelle la Genève internationale, des diplomates des représentants de gouvernement, donc, à des spécialistes d'à peu près tous les domaines possibles qui sont traités au niveau international de, des problématiques économiques, de santé, de, de politique de développement, d'humanitaire, également l'environnement. Die digitale Welt ist in stetem Wandel, so auch wir. Deshalb erzählen wir unsere Geschichten in unterschiedlichen und neuen Formaten. Donc là, je suis en train de faire une vidéo pour euh, Nouveau, euh, qui est une, un projet en association avec la RTS, la SRF, euh, les médias en romanche aussi. On fait des vidéos assez courtes, principalement pour Facebook, Instagram, pour les réseaux sociaux en gros, pour une audience un peu plus, un peu plus jeune. Donc c'est assez dynamique et c'est très court. Hi, I'm Susan Maseka. I'm in Bern. When Facebook first introduced their live video streaming, we had a few journalists who tried it out quite spontaneously. It's a really useful way for us to bring our audience closer to things that are happening in Switzerland that they wouldn't otherwise be able to see. And it's also been a useful tool for us to try and analyse situations. For example, when we had the recent elections of the new member of the federal cabinet, we had rolling coverage across our Swiss languages with an in-house expert where we could see what was happening in Parliament and try and give people some in-depth analysis on the situation. Hello, this is Jo Fay at Swiss Info. Um, we just published a new article today about the long-awaited girls' exhibition. Swissinfo.ch Das sind Journalisten aus verschiedenen Kulturen. Wir sind Online- und Fachspezialisten, die gemeinsam Ideen und Geschichten für den einzigen SRG Pure Player entwickeln. Mit digitalen Formaten und multimedialen Erzählformen. Damit auch morgen Geschichten aus der Schweiz die Welt erreichen. Musik